心里，多尔衮也是年轻气盛，才会不分轻重。那就少给我添乱。当日在宁远城，袁崇焕父兄死在我的刀下，我的父汗死在他的火炮下，我恨不得杀死对方，不是也忍住了吗？这小子，就这点小事也不能忍。事到如今，议和不成，就只有打。反正三大贝勒也不想议和。绝对不能再打。最近我们连战皆败，三大贝勒已经对我很不满意。如果再输给袁崇焕的话，那他们就会借皮发挥，拉我下马。那该怎么办？只能继续安抚明氏，继续议和。就算要我提了多尔衮的脑袋去，我也在所不惜。请留步。你是谁？我是大汗派来的，给大人送东西。嗯，皇太极拿来这些破盔甲，难道是想向我们大明示威不成？大人误会了，这是宁远之战，战亡明君遗留下来的盔甲，这上面不只有明君战士留下来的血，也有大金的战士留下来的血。连年不断的战事，让大金和明朝都伤亡不断。如果双方再继续交战，一定会生灵涂炭，血流成河。不知道还有多少人会像大人的父兄一样战死沙场，永远都回不了家。未来的日子，两地的百姓是否能逃过此劫，就在大人的一念之间。是战，是和，还请大人三思啊。的将士们，亲人们来接你们了，请你们跟着上路，回家团圆吧。姑娘留步，我还是跟你回去吧。吴克善，早知道玉哥哥这么厉害，用两副破盔甲就能摆平一场战祸。我就不用麻烦你带着兵过来支援我了。能为大汗效力是吴克善的荣耀，大汗不必客气。玉儿，这一次你孤身前去，不怕跟明史一言不合，他把你给杀了？我一心想为大汗分忧，我又怕大汗真的提了多尔衮的人头去，我心里着急，哪顾得了那么多呀？看来你很在乎多尔衮的人头嘛。啊，我是啊。这次多尔衮的人头的确是你保住的，那我就暂且饶了他，把他的人头交给你好好保管吧。嗯，我才不要多尔衮的人头呢，他人头猪脑，总是给大汗惹事。玉儿，别乱说话。我说的是真的，大汗才不会怪我呢，对吧？你这张嘴啊，真是不饶人。好了，我已经让哲哲准备了礼物给你，苏满也有份儿。你们一起去领赏吧。谢大汗，谢大汗。玉儿这个丫头啊，果真是大金的福星啊。大汗可别把玉儿称赞坏了，这个丫头总是没大没小的，不懂事，又爱乱说话。我倒觉得她是个聪明人，个性直来直往，就像一匹顽皮的千里宝马。不知道以后。谁能有这个本事，驯服得了他？哎，我额姐也这么说，就怕没人能够驯服他，以后都嫁不出去了。宝马配英雄，当他遇到他心目中的大英雄，自然就被驯服了。我记得在玉儿出生的时候，有一位奇人说玉儿是母仪天下的命，但就不知道，娶她的那位英雄何时才会出现。大汗和福晋对我们真好，赏了这么多珍贵的礼物。那当然了，我不仅立了大功啊，还保住了多尔衮的脑袋呢。<笑>
，小心哦。喂，你是谁啊？放开我！<笑>十四爷，多尔衮，你干嘛没事弄个猪脑袋吓我？你不是跟大汗说，我多尔衮是人头猪脑吗？怎么样，还不错吧？说吧，你想让我怎么报答你啊？无聊。哎哎，你刚才不是说，你立了大功，救了我吗？你想让我怎么谢你啊？我这个人头呢，是不方便给你了，不如我以身相许吧。喂，你、哎、怎么了？你感动了？我这就去跟四哥四嫂说，让他们去科尔沁，给你的额齐格提亲。哎，多尔衮，你给我站住！又怎么了？你放心，我多尔衮娶了你以后啊，不会再娶别的女人，我说话算话。就这么定。喂喂，放心吧，不会让你等太久的。哥哥，十四爷这几年一直绕着你团团转，我看他对你是非亲不娶了。四嫂，这些礼物都是给您和小格格的，请四嫂笑纳。听大韩说，你和几位贝勒都很忙，没想到你今天还抽空来看我跟小格格，真是谢谢你了。四嫂，您太客气了。其实多尔衮早就应该来的。小格格好可爱啊，让我抱抱吧。来，十四叔笑一个。哦，十四弟啊，你也不小了，该找个人帮你生一个小娃了。要四嫂帮你物色一个吗？其实这些年，多尔衮的心中已经有一个人了。现在，也是时候跟您说了。不知道四嫂是否愿意帮忙做个媒？真的，这十四弟能看得上的女孩，一定非同凡响。是哪家的姑娘？四嫂一定帮你做这个媒的。就是您的侄女，玉儿。玉儿。你喜欢的是玉儿啊？怎么，四嫂不愿意帮这个忙？啊啊，不是，只是没想到，你喜欢的竟然是玉儿。那玉儿喜欢你吗？我们经常在一起玩，他对我有时候近，有时候远。不过，我觉得他应该不会不喜欢我的。四嫂，我多尔衮从来没有开口求过人。四嫂若能成全我和玉儿，多尔衮会感谢您一辈子。日后若有任何差遣，定当赴汤蹈火，在所不辞。行了，先坐下来再说吧。好，既然你都开了口，四嫂一定会帮你这个忙的。只是这事儿成不成，也不是四嫂能决定的，要看你和玉儿的缘分。无论如何。四嫂这份恩情，多尔衮铭记于心。好了好了，改天我去找玉儿，还有哥哥去说说，两边帮你敲边鼓，这总行了吧？多谢四嫂。姑姑，您看我带谁来了？姑姑，小玉儿，你怎么来了？小玉儿见过姑姑。姑姑。我听姨妈说，你生了一个漂亮的小格格，刚好表哥爷过来，我就跟他来了。哦，你看，这是我跟姨妈为姑姑和小格格准备的礼物。你呀、啊，几年没见了，越来越漂亮了。十四爷，你也在这儿。吴克善，别来无恙。啊，小玉，来见过十四爷。
哦，原来你就是大名鼎鼎赶恶众名使的十四爷呀！我小玉儿对你可是佩服的紧呢。十四爷，小玉儿是玉儿的表妹，从小一起长大，都喊我做姑姑呢。四嫂，您家里来客人，多日馆就不多打扰了。四嫂，那件事就拜托你了。好。臣妾还以为，在大汗的心里面已经没有位置了。我这不是来陪你了吗？我还要等着你，帮我生个小画哥，为我分担正事。臣妾上次没有为大汗生一个阿哥，大汗有没有生臣妾的气啊？你还年轻，一定会再怀上的。真希望，纯福晋这次怀的是个阿哥，那臣妾就安心了。哲哲，你知道你是谁吗？是大汗的福晋。你不是普通的福晋，你是大福晋。你的儿子和雅纯怀的，根本就是两回事。这道理，你应该明白吧？有大汗这句话，臣妾就更安心了。对了，玉儿今天来领赏了吗？领了。我还跟他说，是大汗特地为他挑的礼物，他开心着呢。还有多尔衮，他也送了不少的礼物来。看来他是真的知道错了，大汗就别生他的气了哦。多尔衮这个性子，就是爱闯祸。幸好玉儿机灵。看来啊，真的要找一个人好好说说他的性子。这件事情，就交给你处理吧。其实今天、哦、还有件事跟你商量一下。之前你跟我说，想帮我挑个人才进宫。我想了想，玉儿最近的表现，还有她立下的功劳，我越来越觉得，对她小福星之说，并不是完全没有道理。所以，如果让她进宫，也不失为一件好事。那，那臣妾为大汗安排吧。好，这事交给你了。大汗，臣妾想知道，上次臣妾同您提到玉儿的时候，大汗还说她是个爱哭的小姑娘，是什么原因，大汗突然改变主意了呢？就因为吴克善的一句话。哦。他说玉儿出生的时候，有一位奇人帮他算过，说他有母仪天下的命。我不管这是真是假，但他确实是忘我大金的。你明白吗？明白，大汗放心。嗯、玉儿，你可要想好了，若是你心里有人，告诉姑姑，姑姑一定会帮你，不会勉强你，会跟大汗说的。我心里哪有什么人啊？那就好，择日接你进宫吧。这么快？嗯，恭喜格格。给大汗请安。免礼。哲哲，你跟玉儿说了吧？还是等大汗说吧。臣妾先行告退。
说句话呀。如果你不愿意，我不会勉强你的。这一切都是真的吗？我不是在做梦吗？傻丫头，你在胡说什么？自从自从那一次，你在湖边救了我，你在我心里就是大英雄。我在茫茫人海中不断的找你，好不容易找到了你。却成了姑姑的新郎。我曾经想过千百回，我好想让你多看我几眼。可后来，你连我的名字都不记得。我以为，我这一辈子都只能自己在梦里偷偷的想着，想着有一天。能成为你的新娘，我我是不是吓到你了，傻丫头？嗯、这不是你的梦，很快全天下的人都会知道，你就是我皇太极的女人。四嫂，你不是答应我，会帮助我的吗？怎么我听说，四哥，四哥他要娶玉儿，这到底怎么回事、啊？多尔衮，这次四嫂也帮不了你，我也没有想到事情会变成这样。事到如今，告诉我，是四哥逼玉儿的吗？别乱说，是玉儿自愿的。我不相信，我去问玉儿。哎、要是能改变就好。你干嘛突然把我拉上马？你放我下去，多尔衮！你放我下去！你带我到这儿来干什么？玉儿，嫁给我吧！你在说什么？我知道，我知道，一定是我四哥逼你嫁给他的。你别怕，有我在，我会保护你。我带你走，我们去天涯海角，我们隐姓埋名过一辈子。啊！哎呀，你放开我！我不会嫁给你的。为什么？难道你真的要嫁给四哥吗？他有那么多的女人，而你只是其中一个。他昨日爱你姑姑，今日爱你，明日就会爱上别的女人。而我多尔衮，只会爱你一个，你会是我唯一的女人。你到底会不会挑啊？你这个笨女人！你，月儿，我可以把一切都给你，包括我的命。我保证。我会让你一生都幸福快乐，多尔衮。我觉得有些话我必须和你说清楚。一直以来，我只把你当成好朋友，只是朋友。我们一起上山，一起照顾貂儿，还给他们取名字叫金二滚和金玉儿。我们相处的点点滴滴，我不相信你从来没有半点喜欢过我。是。我从来都没有半点喜欢过你，因为我的心早就已经给他了。他是我第一个喜欢上的男人，也是第一个我想要嫁给他的男人。我有什么比不上他的？就因为他是大汗吗？你，对，就因为他是大汗。大汗是当时英雄，是将一统天下。我能成为他的福晋，我有无上的光荣。而你呢？你有勇无谋，冲动任性，还总是惹事，让别人给你收拾烂摊子。你就像一个长不大的小孩。你从头到尾看看你自己，你哪里比得上大汗啊？你敢看不起我？喂！这，多尔衮，你去哪儿啊？你这个贪慕虚荣的女人，我不想再看到你。
多尔衮是个混蛋，对不对啊？嗯。为我们的小复兴干杯！好，来。<笑>这回啊，咱们的玉儿能够顺利的嫁给皇太极，真是要多亏了哲哲的帮忙啊！三喜啊，吴克善，你们送嫁妆进宫的时候，记得给哲哲多备上一份厚礼啊！额吉哥放心吧，额吉安排的已经很周到了。姨妈还备了几份大礼，专门给各大贝勒，还有大汗的几位侧福晋，就是为了他们能够照顾表姐呢。<笑>如果可以的话，我想多送一份厚礼给哲哲，让他再给我们物色一位王爷，让我们的小玉儿也嫁一个好人家。<笑><笑>要嫁就嫁给多尔衮吧，小玉儿跟多尔衮见面以后，对多尔衮可是念念不忘啊。姨妈，你看表哥他又笑话我了。多尔衮一表人才，比起那个卓林可要强多了。如果你真的对多尔衮有意思。等下次姨妈去圣经的时候，跟你表姐好好说一下，让她给你做个媒。<笑>好，这个主意好啊！啊，好。这么一来啊，咱们跟皇太极就更是亲上加亲了。<笑>来喝，来。<笑>阿古拉，你怎么在这儿啊？啊！我姐，我恨你，我恨阿七哥，我恨塞西亚。为什么玉儿姐姐可以嫁给大汗？可我的姐姐，她为什么要受那么多的苦？这太不公平了！这太不公平了！孩子，这就是我们的命。波姐，你甘心？我不甘心。我准备去投靠明之诺叔叔。你疯了！明之诺勾结林丹寒对付过你额齐格，你额齐格和吴克善恨死他了。你要是投靠了他，你额齐格和吴克善不会高兴的。我不管，我要依靠他的力量，让额齐格重视我的存在。哎，阿古拉。来喝！哎呀，哎，怎么没酒了？再拿壶酒来。是。哎，你身体不好，还是少喝点吧。哎，不怕不怕，去拿壶酒来啊！哎呀，今天我实在太高兴了，我得多喝两杯呀、啊。还是少喝点吧。哎，没事。哎，再拿法师，来。嗯嗯。别再喝了。哎，战僧，一战，战僧，阿七哥，战僧，怎么样？你没事吧？阿七哥，没事，没事。太好了，你终于可以如愿的嫁给你心中的大英雄，姐姐真为你开心呢、啊。从现在开始。是不是得改口叫你福晋了？姐姐，你别逗我了。其实我觉得这一切，都像是一场梦一样，我好害怕我会抓不住。傻瓜，摆在眼前的幸福怎么会抓不住呢？不像姐姐这样，想抓也没得抓。姐姐，你一定会等到属于你的幸福的。
金玉儿走了，他不理你了。以后这金雕山就只剩下你和我了。也好，这些全给你，没人跟你抢吃的。怎么，连你也骂我？你也觉得我没用是吗？那你可以走啊，走啊！超越皇太极，皇太极，我一定不会输给你的，你一定会后悔的，会后悔的。<笑>大福晋，请用茶。起来吧，谢大福晋。这是我亲手绣的，祝您吉祥如意，万福金安。好啊，安那日，这是我跟大寒。特意挑给你的，谢谢大寒，谢谢大福晋。先坐下来吧。嗯。玉儿新进宫，我希望你们以后好好照顾她。是。嘉纯，你怎么了？嗯，我没事，只是最近害喜的厉害。哦，恭喜大寒，臣妾听说，这害喜越是厉害，说明肚子里怀的是男孩儿。是这样吗？哦，难怪哲哲害喜的时候，并没有害得那么厉害。抱吧，啊，来，小哥哥，你快看呀，这个气宇轩昂的大英雄就是你的富寒，你快笑一个，给你富寒看一看。进都拿小格格没有办法，玉儿，你真是聪明，一来就能把小格格和大寒哄得这么开心。玉儿，你一定要早点替大寒生个阿哥，这样大寒才会更开心啊。好
，你怎么会在这儿啊？受伤了。回家每次我看到你，都那么狼狈。怎么，你很怕我？那天晚上，那天晚上我喝的烂醉，有没有吓到你啊？那天晚上的事情我都忘记了，大汉别放在心上。如果我跟你说。我放在心上好多兄弟，大汗，再不出兵，怎么对得起那些死去的将士？是啊，大汗，我们应该马上出兵，为死去的兄弟们报仇啊！万万不可。大汗，明军突然出击，必定是有备而来。贸然出兵，恐怕他们会借此机会大举入侵。那该如何？我们能否一面议和，争取时间？一面探清明军虚实，再谋对策。我军连年征战，急需休养生息，再谋大业。眼前战事应可免则免，不能再伤元气了。又是夜和，皇太极，你就是个缩头乌龟！你你你放开我！当日你若肯听我的，岂会中了人家贾一和的圈套？哥，你喝多了，我没喝多。皇太极。富汗的在天之灵不会放过你！我告诉你，你是我们大金的千古罪人！把他拉出去！千古罪人！走吧，走吧！走吧<笑>千古罪人！传令下去，明日我亲自带兵去探敌营。这袁崇焕果然是来真的。大汗，多尔衮昨夜最后失言，冒犯大汗，请大汗恕罪。我现在没闲工夫治你的罪。现在兵临城下，唯有拼死一搏了。你
你们谁愿意去？我去。我每天练兵，就等这一天了。你有勇无谋，还中过袁崇焕的空城计，我怎么可以相信？就是因为中过他的计，清楚他的手段，没人比我更合适。连我都没有绝对把握能打败他，更何况是你？如果我能打败大汗，是否就能打败他？多尔衮恳请大汗，跟我比试一场。如果我赢了，就让我领兵；如果你输了呢，任凭军法处置。好，一炷香的时间，在树林绕一圈，箭射光了，猎物多者为胜。已经清点清楚，你的猎物比十四爷的多一只。多尔衮，你愿意受罚吗？大汗，大汗，十四哥只是一时性急，急于效忠，请大汗开恩呐！还请大汗开恩呐！现在时间刚刚好，多尔衮一箭双雁，比大汗的猎物多一只，你使诈！我可没有说过，一箭不能再用，兵不厌诈，你连这个都不懂，那怎么对付那个狡诈的袁崇焕？多尔衮多多听令，多尔衮，这次就让你带兵，若打败仗。军法处置。撤！撤！撤！撤！撤！大海，我有一种预感，多尔衮那个小子很快就会成气候了。他一向不把大汗放在眼里，真要让他成了气候，怕不怕、啊？你跟他们一起去。给我盯着他，嗯，大汗，给他多少兵马？五千。什么？五千？哥
你确定是五千，不是五万吗？这明军少说没有十万，也有八万。我们五千精兵跟人家打个屁呀、啊！还有那个鳌拜，你确定他是过来帮我们的吗？皇太极怕人说他出尔反尔，所以想用这招，让我知难而退，从此被人耻笑。他太低估我了。这次，我们一定要凯旋归来，让八旗将士。知道我多尔衮的厉害。嫂嫂特意从科尔沁过来看我和小格格，已经很有心了。以后别再拿这么多礼物送给我了，这都是应该的。你这么照顾玉儿，我都不知道该怎么感谢你呢。还有你那个哥哥，总是怕你缺这个少那个，他让我问问你还想要什么，他下次亲自给你送过来。其实哥哥近来身体不好，我也想去科尔沁，看看他。想不到你的消息这么灵通，你哥哥的事你都知道了。我还听说吴克善因为在战场受伤，怕是以后都不能再拿兵器。阿古拉投靠了明之诺，立了不少军功，现在哥哥不得不对他另眼相看。现在还招他回来，掌握吴克善的三千铁骑，下一趟帮大汗征讨察哈尔的人，会选中阿古拉呢。其实最近发生了很多事儿，我连玉儿都没说，想不到你都知道了。我应该早点告诉你的，我只是怕走漏风声，出乱子。哥哥生病，眼下大局不定。嫂嫂来圣经，除了来看玉儿，也是为了吴克善的事情而来的吧？哲哲真是一个聪明人，很多事情我不说，你都知道。我真希望你能帮吴克善一把。如果他能有你的帮助，他的地位就能稳如泰山了。嫂嫂太抬举我了。哲哲只是一个妇人，哪能帮得上男人们的事情？大汗最听你的。如果你扶吴克善一把，日后他一定会尽心感激你。如果你在圣经有任何的不如意，我和吴克善会尽科尔沁的全力来帮你。
驼马，你快一点！<笑>我知道了，你笑什么啊？我笑格格平时老爱跟大福晋作对，其实啊，心里还是孝敬的很。<笑>他不惹我，我当然孝敬他了。行了，你别笑了，赶快走吧。姐姐，没事，没事。海兰珠，你为什么要害我的玉儿？我没有，阿姬，姐姐是为了保护我。你看，她的手还烫伤了。大福晋都是奴婢不好，不关海兰珠的事儿。阿姬，这些都是意外，你不要怪他们。好好的，怎么会出意外呢？就是因为谁接近了你这个灾星，就会倒霉。卓林才娶了你几天，你就害得他活不见人，死不见尸。我想他现在一定是暴尸荒野，被豺狼吃得一干二净了吧？卓林一定很后悔娶了你这个灾星，现在当了鬼，你一定要躲着你。卓林没有死，我不许你诅咒他。你这个贱人，还敢还嘴？你住手！大喊。大附近。这里是圣经，教训丫头的小事，不用劳烦你了吧？大寒所言极是，我真的是有些失礼了。你的手，只是一些烫伤，不必劳烦大寒，让玉儿处理就是了。小泉子，哲哲那里有上好的烫伤药，跟他去要一点。这。对了。我听说寨桑病了，他没事了。什么？额吉格病了？你不知道？受了一些风寒，小病而已，所以我就没有告诉你。额吉格的身体一向不好，他一病就会病很久的。这，玉儿，如果你担心的话，那么就跟海兰珠一起回去，看看你的额吉格，顺便帮我问候问候他。谢谢，谢谢大汉。海兰珠，你也帮我问候一下阿古拉。我听说他最近打了不少胜仗，现在是寨桑的好帮手。我不知道，他们不让我进去见额吉格。可汗现在身体不适，不能随便见人。一派胡言！额吉格曾经说过，我帮他立过军功，我是他的福将。阿古拉，让玉儿替我们进去吧。这。阿七哥，你快醒醒啊！阿七哥，你快醒醒啊！你怎么样了？哥哥，阿七哥到底怎么样了？怎么比额吉说的严重多了呢？上个月额吉哥旧病复发，到了现在情况越来越差了。我实话跟你说吧，额吉哥已经三天没有醒过来了。我怕事情传出去不好，所以没有对外面说。玉儿。你也先保守秘密吧，阿七哥，阿七哥，你快醒醒啊！阿七哥，你睁开眼睛，你看看玉儿啊！哥哥，你放心，我会努力的，不会有事的。阿七哥真的会醒过来吗？玉儿。你是你额吉格的心肝宝贝，他舍不得丢下你走的。额吉格，月儿，先回去休息吧。哥，哥，你手怎么受伤了？啊，战场上受伤难免的事，没事的。
，阿吉，哥哥，家里发生了这么多事，你们为什么都不告诉我？我到底还是不是这个家的人啊？月儿，你别想那么多，我们就是怕你在圣经担心，所以才没告诉你。月儿，你太累了，先回去休息吧。啊